Evet babacım neden tarih? Şimdi tarih ne işe yarar? Tarihin bize katkıları nedir? Arkadaşlar şimdi Türk'üz. Türk tarihini bilirsek neyi tanırız? Kendimizi tanıyıp biliriz arkadaşlar. Geçmişimiz, geçmişimizi yaşayarak geleceği görürüz. Yani Mustafa Kemal Türk ne diyor? Geçmişini bilmeyen milletler e, neydi ya? Bak sözü unuttum. Özür dilerim. Bak buldum. Ne diyor Mustafa Kemal arkadaşlar? Diyor ki e, Türk milleti atalarını tanıdıkça daha iyi işler yapmak için kendinde bir kuvvet, kudret bulacaktır diyor. Dolayısıyla insanın kendisini tanıyıp bilmesine yardımcı olur tarih. Şimdi biz e, geç, e, geçmişimizi yaşayarak geleceğimize şekil veririz. E, yine Atatürk'ün sözünden hareketle. Toplum ve bireyin kendine özgü kimliğini e, geliştirir arkadaşlar. Ne diyorum mesela? İşte ben Türk'üm. Türk kültürü nedir? Türkler nasıl yaşamış? Nasıl e, mücadele etmiş? Devlet nasıl kurulmuş? Bunları bilirsen milli kültürün de sende oluşur. Toplumun ortak kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluruz tarih sayesinde. Ee, biz Türk kültür, Türk milleti olarak nasıl bir kültürden geliyoruz? Bin yıllık, iki bin yıllık tarihimizde nasıl bir kültürel değerlerimiz var? Bunlar geçmişten günümüze nasıl değişime uğradı? Nasıl korumamız gerekiyor? Gelecek nesillere nasıl aktarmamız lazım? Tarihin katkısıdır. Ee, diğer taraftan toplum, toplum, toplumsallaşma sürecini de tarihin hızlandırdığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi... Ee, geçmişte birçok savaşa girdi Türk milleti. Ee, geçmişte yaşayan savaşlardan ders alıp ona göre nasıl hareket etmemiz gerektiğini yani bilinçli bir şekilde mücadele etmemiz gerektiğini e, yine ne yaparız? Benimseriz arkadaşlar. Yani her mesela 15 Temmuz'dan örnek vereyim. İşte Kurtuluş Savaşı'nda birlik ve beraberlik içerisinde e, biz savaş durumu var. Buna karşı çıktık. Çok şükür zafer kazandık. 15 Temmuz'da da bu bilinçle hareket edip yine e, darbeci hainlere Geçit vermedik arkadaşlar. Yine tarihi öğrenerek yani birçok devleti tanıyarak kültür seviyemizi yükseltiriz. Bu önemli. Bana göre tarihin en önemli faydalarından bir tanesi kültür seviyemizi yükseltmesidir. E, Tabi diğer taraftan tarihi olayları yorumlama ve muhakeme yapma yani eleştirme, değerlendirme becerilerimizi geliştirir. Ya mesela bir ortam oturduğun zaman Kurtuluş Savaşı yıllarında böyle olmuştu. Bence böyle olsaydı daha böyle olurdu. Ki böyle yorumlar yapılıyor yani. Ee, en ufak bir arkadaş toplumunda bile işte en e, küçük bir toplulukta bile arkadaşlar bu konuşuluyor. Bu da e, bizim yorumluma ve muhakeme yapma becerilerimizi geliştiriyor. En önemlisi vatan ve millet sevgisini oluşturur. Arkadaşlar tarihini bilen bir kişi, tarihini e, kavrayan, benimseyen, özümseyen biri kesinlikle vatan ve millet sevgisi gelişir. Bunu söyleyelim. Çünkü Kurtuluş Savaşı yıllarında birçok devletle mücadele ediyoruz. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda dünya kadar sıkıntı çekiyoruz. E biz bunları bilirsek, öğrenirsek e, kimin bize sıkıntı çıkardığını biz kimlere karşı galip geldik bunları öğrenirsek elbette vatan ve millet sevgimiz gelişecektir. Evet sevgili arkadaşlar tarihi olaylara bakış açısı. Şimdi e, ben bunu aslında aptal tarih diyorum. Aptal tarih bakış açısı diyorum. Mesela diyor ki işte ya hocam işte Danimarka'da Macaristan'da özür dilerim Osmanlı toprağıydı ya da Polonya Osmanlı toprağıydı. Orada bir yangın çıkmış neden Whatsapp'tan yazmadılar? <gülüyor> ya abi o dönemin şartlarına bakacaksın yani. Şimdi tarihe tarafsız yani objektif bir gözle bakacaksın ve dönemin şartlarını dikkate alarak bakacaksın. Yani o dönemde mesela adaları verdik diyor işte Lozan 2023'te dolacak. Ya abi bak o dönemin şartlarına göre ben kendi fikrimi söylüyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışız yeni bir savaşı göze alabilecek gücümüz yok. O dönemin şartlarına göre Lozan en makul en mantıklı antlaşma. Kendi kişisel fikrim. Ama mesela diyor ki adaları verdik orayı verdik burayı verdik abi. Ya sen o dönemin şartlarını askeri gücün kısıtlı silah kısıtlı para kısıtlı gıda kısıtlı nasıl savaşacaksın adaları vermeyi? Tamam ben de istemiyorum abi adaların verilmesini. Kim ister ki top, bir, bir karış toprağımızı vermek istemeyiz. Ama o dönemin şartlarına göre öyleydi. Yani dolayısıyla tarihi o dönemin şartlarına göre değerlendirmek gerekiyor. Evet günümüzün evrensel değerleri, kuralları ve uygulamaları ölçü alınarak değerlendirme yapılmamalıdır. Yani bugün böyle bugün güçlüyüz hocam sihaları gönder adaları alırdık mesela diyor ya. <gülüyor> ya bugünün şartlarına göre geçmiş değerlendirilemez. Bu arkadaşlar doğru bir şey değil. Ee, köle kavramının mesela e, tanımını yapalım. Başka bir nait olan ve bir mal gibi alınıp satılabilen kişiye biz köle diyoruz. 
Ee, şimdi mesela bugün biz bu durumu kab- ya, kölelik mi kaldı canım? Kölelik ya kölelik şey, <gülüyor> öyle şey mi olur diyoruz mesela. Ya, bugün kabul görmüyor bu durum. Ama eski Yunan ve Roma'da normal sayılan ve yaygın bir uygulamaydı. İşte İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kölelik vardı arkadaşlar. Ya, bu dönemin şartlarına göre e, değerlendiremem ki ben kölelik olayını. Dolayısıyla tarihi günümüz şartlarına göre değil, o dönemin şartlarına göre tarafsız yani objektif bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. Mesela Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin yayınlanmasının ardından mesela kölelik insan haklarına aykırı bir uygulama haline geldi. Yani eskiden e, yaygındı. Antik Yunan'da işte Sümerler döneminde işte e, Arap Yarımadası'nda İslamiyet'ten önce. E, daha sonra bakıyorsunuz arkadaşlar 1776 ve 1789 yılında meydana gelen e, gelişmelerle, bildirgelerle e, kölelik insan haklarına aykırı bir uygulama haline geliyor. Köle ticaretini 1792 yılında çıkardık kanuna yasaklayan ilk ülke kim olmuş? Danimark olmuş. Daha sonra onu İngiltere'yi ve 1808'de arkadaşlar e, ve köleli yasaklan Amerika Birleşik Devletleri izliyor bu durumu. Yani Danimarka'dan sonra İngiltere, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri köleliği yasaklıyor. Hadi bakalım değerlendir o zaman şartlarına göre. Kölelik kalkmasın de olur mu? Olmaz arkadaşlar. Devam edelim. Mesela 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen insan hakları evrensel bildirgesiyle kölelik reddediliyor. Yani bak geçmişte 1948'den 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz yani. Ya da 500 yıl öncesinden 600 900 yıl öncesinden bahsediyoruz. Kölelik yaygın bir uygulama. Milattan önce yaygın bir uygulama. Ama bakıyorsun sonraki şartlarda gelişen dünya şartlarına göre yasaklanan, olumsuz görülen bir durum haline geliyor. 